Oke, okay, baik. Eh, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Sonjo. Jadi kami akan mencoba untuk memperkenalkan apa itu Sonjo dan kenapa Sonjo itu muncul. Eh, saya bisa share eh, konten Mbak di sini. Ya, monggo. Share kontennya di mana ya? Di share screen, sharing. Ibu sudah jadi panelis itu harusnya sudah bisa jadi presenter, sudah bisa share. Oke, okay, sebentar. Sharing. Mungkin bisa dibantu dengan tim IT di PKMK? Oke, okay, saya coba Mas. Mas Ikram, Bu Ridi rubah dulu statusnya biar bisa share materi. Oke. Okay. Oke, okay, kalaupun uh, bentar, bentar. Ini sebagai okay. show screen. Ya. Sudah show my screen? Sudah muncul? Belum, Bu. Belum, belum. Apa? Di klik apa? Show, show my screen. Oh, show my screen. Di klik show my screen-nya, Ibu. Show my screen. Bentar, bentar. Maaf, ini uh, belum terbiasa pakai Google to webinar nih. Oh gitu. Uh, Oke, okay. show my screen. Okay. Ya. Yeah. Oh, tapi warnanya abu-abu itu yang di main main screen sudah ada. Ini gelap. Yang aktif, show nya yang aktif itu cuman main screen. Kalau main screen-nya itu nggak aktif. Mungkin karena saya belum di ini sebagai presenter. Sudah, sudah. itu bu, sudah. Sudah sebagai sudah. presenter? Ya, sudah. sudah. Oke. Okay. PPT-nya sudah diaktifkan, Bu. Sudah PPT-nya sudah, sudah keluar. Masih layarnya PPT masih hitam. Ya, tinggal diaktifkan, Bu, PPT-nya. Screen sudah? Ah, ya. sudah, Ibu. Sudah keluar, ya. Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada ini. Benar. Jadi uh, saya ingin memperkenalkan uh, sekali lagi uh, Sonjo. Jadi Sonjo ini awalnya diinisiasi oleh Pak Rimawan dari FEB. Maaf saya memperkenalkan diri, saya Wuri Handayani, saya dari Departemen Akuntansi FEB UGM. Jadi uh, awalnya, awalnya ketika di pertengahan Maret terjadi uh, kasus uh, um, pandemi ini, maka kami di, di FEB ini berusaha untuk um, berpikir apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu kemudian diinisiasi oleh Pak Rimawan untuk membentuk grup yang namanya Sonjo ini. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin yang, yang ingin saya sampaikan dalam uh, dalam hal ini. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Putu terkait dengan uh, staff ya, tadi terkait dengan logistik medik. Jadi, awal yang, yang mendasari Kenapa kami menginisiasi Sonjo itu adalah karena pada waktu itu ada semacam keterbatasan atau kelangkaan APD yang yang dialami oleh tenaga kesehatan dan itu juga terjadi di Jogja. Nah, apa yang kami lakukan itu eh, eh, lebih kepada bagaimana kita menggerakkan masyarakat itu untuk eh, bisa berpikir secara bersama-sama apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Mengingat bahwa pandemi eh, COVID-19 ini itu tidak ada satupun negara itu yang siap dengan pandemi ini. Penularannya begitu cepat, biaya perawatan, kesehatan mahal, dan semuanya itu terjadi kelangkaan. Jadi semua itu terjadi kegagapan di mana dan bagaimana cara menghadapi pandemi ini sendiri. Nah, kita melihat bahwa ada hal yang bisa kita lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk membangun melalui modal sosial yang kita miliki ini. Artinya bahwa e, tidak mungkin kita bisa menyerahkan per problem ini kepada problem negara saja. Semua aspek ter, terdampak, tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, e, kemudian pendidikan, dan semuanya itu terdampak. Nah, kita tidak mungkin bisa berdiam diri. Nah, itulah yang kemudian kita, kita berpikir bahwa pandemi itu adalah beban bersama. Jadi, tidak bisa kita sekali lagi me, membebankan 
atau menyerahkan menyerahkan permasalahan ini untuk di, diserahkan kepada satu atau dua instansi apalagi kepada pemerintah semata. Jadi oleh karena itu kita harus bersama-sama ada pemerintah, ada dunia usaha, ada masyarakat dan ada rakyat yang harus secara bersama-sama. Dan e, bagaimanapun juga kita paham bahwa yang namanya pandemi itu itu merubah semua proses. Semua proses dan semua aspek kehidupan itu e, berubah mulai dari e, aktivitas ekonomi dengan adanya social distancing kemudian uh, adanya interaksi baru yang kemudian menjadi kelaziman, di mana dulu ketika kita mengajar, kita dengan tatap muka, tapi sekarang dengan menggunakan daring. Nah, kemudian kebutuhan terhadap sains menjadi meningkat karena telekomunikasi juga uh, meningkat, kemudian adanya uh, inovasi-inovasi untuk apa, melakukan melakukan uh, aspek-aspek yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang selama ini. Nah, itu adalah uh, dampak-dampak dari pandemi itu, baik dari sisi apa sosial maupun dari kesehatan yang tadi sudah disampaikan e, banyak oleh Bu Putu. Nah, bagaimana dengan potensi model sosial itu? Nah, kita Indonesia ini pada tahun 2019 itu e, dinobatkan sebagai salah satu negara dengan peringkat pertama yang masyarakatnya paling suka membantu. Nah, modal sosial ini yang kemudian kita coba untuk kembangkan bagaimana kita bisa menghadapi COVID-19 ini secara bersama-sama. Bagaimana permasalahan itu yang ada dan bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikannya. Sekali lagi bahwa kami berprinsip uh, tidak boleh uh, duduk saja, tidak boleh berhenti, tetapi kita harus melakukan sesuatu sekecil apapun, apa yang kita lakukan itu pasti bermakna untuk membantu atau untuk meringankan uh, pandemi ini secara bersama-sama. Nah, itu yang yang kemudian menjadi menjadi uh, modal modal kita untuk uh, bagaimana kita ma mau atau bagaimana kita bergerak untuk menghadapi masa pandemi ini. Jadi uh, ada tiga hal yang kemudian kita kita pikirkan bersama bahwa kita harus harus mempertimbangkan dampak yang paling buruk. Jadi kalau tadi Ibu eh, ada tiga skenario dan kami sejak awal itu sudah sudah tidak mau yang dilerem-lerem gitu enggak. Tapi kita me, apa, me, menempatkan diri bahwa kita eh, di Jogja ini itu pada kondisi kepada kondisi yang paling terburuk. Kalau kita berpikir yang paling terburuk, maka kita harus melakukan atau memikirkan solusi yang yang tidak pernah atau belum pernah dipikirkan orang sebelumnya dengan cara melakukan mobilisasi sumber daya apapun yang kita miliki. Nah, cuman itu saja yang bisa kita lakukan untuk bertahan ini. Nah, kenapa kita melakukan hal itu? Eh, pada prinsipnya adalah ada dua hal. Kalau kita bandingkan antara antara lari maraton dengan lari sprint ya. Jadi kita menggunakan analogi game ya di sini apakah kita mau dalam situasi covid ini kita mau melakukan sprint atau kita melakukan maraton dan yang kita pilih adalah bahwa kita melakukan maraton kalau kita melakukan maraton itu kita masih jangka panjang banyak hal yang masih belum terselesaikan dan kita tidak tahu kapan covid ini akan selesai jadi tujuannya adalah bahwa bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi ketidakpastian di mana kita tidak tahu kapan ini selesai nah itu yang 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 menjadi apa menjadi catatan kami selama ini nah kemudian Bagaimana dengan Sonjo itu sendiri? Jadi kalau kita kita bicara dari kata sambatan, sambatan adalah adalah dalam konteks ini ya me, me, mobilisasi, mobil, mem, mem, memobilisasi apa yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat yang gotong royong. Nah ini kalau kalau bicara tentang namanya dulu awalnya bukan bukan Sonjo, saya kira sambatan saja. Nah terus kemudian biasalah orang Jawa ini otak atik gaduh gitu, terus kemudian kita berikan nama Sonjo gitu. Nah jadi intinya bahwa kita melihat ada eh, suasana, ada ada gerakan gotong royong di dalam masyarakat ini yang saling membantu sesamanya. Nah, itulah yang kemudian kita kita optimalkan. Nah, Sonjo ini kita memang awalnya seperti saya sampaikan tadi itu eh, fokus pada masyarakat yang rentan dan berisiko. Rentan itu kita bicara rentan itu dalam konteks memang awalnya adalah nakes tenaga kesehatan. Tapi dengan berjalannya waktu, kita melakukan diskusi. Ternyata permasalahan atau dampak dari dari COVID ini itu 
tidak hanya pada uh, aspek kesehatan, tapi juga pada ekonomi, kemudian masalah pendidikan dan dan lain-lainnya. Jadi akhirnya kemudian uh, awalnya yang satu satu sonjo ini saja, awalnya untuk membantu bagaimana kita bisa bergerak untuk uh, untuk memobilisasi uh, ten, apa uh, alkes ini ke bukan alkes APD, maka uh, awalnya kita mencoba untuk mencari sebenarnya yang dibutuhkan itu apa oleh teman-teman dan siapa yang memiliki informasi ini dan siapa yang memiliki donatur. Nah, jadi kita berusaha untuk mempertemukan yang namanya supply dan yang yang namanya demand. Jadi itu saja sebenarnya yang kita yang lakukan. Jadi pada waktu itu memang e, namanya orang Indonesia itu kalau begitu ada bencana atau ada ada hal yang yang perlu dibantu itu dengan senang hati. Tetapi seringkali mereka ini harus saya 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 salurkan kemana gitu. Nah inilah yang kita coba di Sonjo itu untuk kita e, apa ya kita rapikan semuanya maka mana yang yang membutuhkan e, prioritas untuk e, APD pada waktu itu jadi awalnya awalnya memang kita fokusnya hanya pada APD nah kemudian prinsipnya apa yang kita kita junjung tinggi di di Sonjo ini mbak itu adalah transparan bahwa kita tidak ada E, menggunting dalam lipatan lah istilahnya. Bahwa kita melakukan semuanya itu secara transparan. Jadi e, siapa yang ada di situ harus jelas, kemudian kalaupun misalnya ada permintaan mengenai APD, itu harus jelas siapa yang yang meminta e, kontak personnya siapa, berapa orang jumlahnya, dan nanti itu harus harus e, secara secara eksplisit disampaikan. Nah kemudian masalah empati pasti ya, kemudian solidaritas dan gotong royong. Kita akan selesaikan semua secara bersama-sama. Nah jadi itu itu yang yang mendasari kenapa Sonjo itu muncul. Nah Sonjo ini bukan bukan satu organisasi yang yang formal gitu ya. Kita menyebutnya bahwa organisasi tanpa bentuk. Jadi kita dibentuk hanya karena sama-sama ada ikatan moral bahwa kita harus melakukan sesuatu ya melakukan sesuatu dalam kondisi ini kita tidak bisa duduk diem dan hanya merenungi nasib saja tapi kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan nah ini yang yang kemudian kita coba untuk mengembangkan apa sih sebenarnya yang yang ingin kita lakukan di Sonjo ini intinya ketika kita memulai tadi saya bilang bahwa kita tidak tidak punya ekspektasi yang bagaimana bagaimana tetapi lebih kepada bagaimana kita membantu nakes itu untuk mendapatkan APD sebagai garda depan dari penanganan COVID ini nah kemudian kita mengembangkan hashtagnya orang nosing carry, ora carry, kemudian migunani. Jadi uh, ada hal-hal yang bermanfaat dari apa yang kita lakukan di Sonjo ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa um, awalnya ketika Sonjo itu berdiri uh, atau di diinisiasi itu tidak ada uh, tidak ada uh, keinginan yang lebih besar selain hanya ingin mempertemukan supply and demand itu tadi di mana kebutuhan nakes itu bisa dipenuhi oleh siapa yang yang uh, memiliki memiliki informasi nah kemudian ada juga yang me- bersedia untuk memberikan donasi jadi ini juga kita lakukan nah kemudian yang lebih penting lagi adalah ketika uh, ber- bergerak beberapa waktu kemudian kita me- me- apa, menyadari bahwa bahwa ini tidak bisa sebulan dua bulan sehingga kemudian persoalannya itu adalah persoalan ekonomi bagaimana dengan UMKM gitu mereka uh, me- mereka mengeluh bahwa kita tidak bisa bernafas kita sama saja mau mati pada kondisi covid atau mau mati pada kondisi lapar mending kita ma- kita mati dalam kondisi itu itu terjadi nah oleh karena itu kemudian kita bergeser dari kebutuhan kebutuhan yang uh, pemenuhan uh, APD tadi itu kemudian kita bergeser bukan bergeser tentunya tapi kita berkembang karena yang yang kebutuhan nakes itu sampai sekarang pun masih masih sekarang kita kita masih mengkoleksi bantuan-bantuan dan kemudian kalau ada permintaan permintaan itu masih kita layani semuanya kemudian muncul adanya pasar sonjo itu ketika kemarin masuk pada bulan lebaran ini jadi intinya sama kita mempertemukan antara supply and demand jadi kita kemudian mencoba untuk mengumpulkan para UMKM para pegiat UMKM kemudian pedagang-pedagang pasar itu kita mintai nomor-nomornya kemudian kita buatkan poster dan kemudian kita sebarkan ke grup-grup kita sehingga artinya mereka akan akan mendapatkan pelanggan baru. Nah, itu yang yang kemudian menjadi 
menjadi perkembangan awal dari Sonjo itu. Nah kemudian ada pertanyaan kenapa Sonjo itu hanya di Jogja? Ya karena uh, kita kita sadarlah dengan kemampuan kita bahwa uh, apa yang kita lakukan itu uh, apa yang bisa kita lakukan dalam lingkungan yang ada gitu. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan uh, bahwa model Sonjo itu bisa diterapkan di tempat lain. Oleh karena itu di dalam grup ini kami pun juga mengundang yang namanya observer. Jadi ada beberapa orang dari luar kota, misalnya dari Tulungagung, dari Magelang, dari mana-mana itu yang menjadi observer selama 3 kali 24 jam di grup Sonjo ini untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ketika 3 hari mereka sudah selesai, kemudian diganti oleh, oleh, oleh yang lain. Jadi model Sonjo ini sekarang sudah direplikasi di Magelang, kemudian juga di uh, Tulungagung, dan satu lagi di, di Jawa Barat. Itu ada yang sudah menerapkan uh, Sonjo ini. Jadi, uh, sekali lagi bahwa bahwa akhirnya Sonjo itu tidak hanya pada alat kesehatan, tapi juga ketahanan pangan, dan kemudian uh, kelompoknya juga jadi lebih luas, yang tidak hanya pada UMKM, tapi kemudian juga pada kelompok uh, disabilitas. Nah, jadi... Uh, kami kami pada awalnya tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa bisa melakukan banyak hal di sini. Tetapi sekali lagi bahwa proses yang kita lakukan itu mengikuti learning curve organisasi mulai dari hal yang sederhana kemudian berkembang dan pahatnya menjadi semakin kompleks. Nah uh, ini saya tidak akan menjelaskan ke banyak hal lagi. Nah, bagaimana program-program yang kita lakukan itu, eh, apakah kita ada fisik? Tidak ada. Semuanya dilakukan by WA. Jadi eh, WA itu sekarang ini kan menjadi menjadi the powerful tool to, uh, tools to uh, communicate. Jadi eh, akhirnya kita hanya hanya komunikasi dari satu ke dengan orang lain, kemudian kita mencoba untuk mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kapasitas, dan kemudian kita selesaikan permasalahan itu semuanya melalui WA, dan itu terselesaikan. Artinya, dalam batas-batas tertentu, tertentu ya, terselesaikan. Nah, ini contohnya adalah sekarang ini kita sudah memiliki 9 WA group ya, mulai dari inovasi, itu yang bicara tentang bagaimana melakukan inovasi-inovasi yang terkait dengan peralatan-peralatan di Sonjo, peralatan-peralatan untuk mengatasi atasi pandemi ini, kemudian pangan itu terutama tentang UMKM, kemudian database, kita mencoba untuk membangun database uh, baik dari UMKM maupun dari informasi-informasi yang lain, dan yang penting tadi yang yang mendukung dari teman-teman di tenaga kesehatan adalah di Sonjo Legowo ini. Jadi kita mencoba untuk tetap mengumpulkan donasi, dan kemudian dari donasi itu kita ada yang full, dan kalau ada kebutuhan itu akan kita salurkan. Nah, itu masih masih berjalan sampai sekarang. Media tentu saja menjadi hal yang penting ketika kita harus harus uh, bekerja sama dengan media untuk me- menyebarluaskan lagi kepada yang masyarakat yang lain untuk saling bersama-sama membantu. Nah, jadi perkembangannya mulai dari satu WA terus kemudian menjadi 9 WA group, kemudian kita sekarang sudah mulai merambah ke website, kemudian ada aplikasi dan tentu saja setiap minggu kita ada diskusi uh, yang disebut kita yang kita sebut sebagai angkringan untuk mendiskusikan isu-isu yang yang kontemporer ya. Kemarin terakhir kita bicara tentang pendidikan, bagaimana pendidikan uh, semasa Covid ini. Itu itu juga juga tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, ini yang 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 kita lakukan di Sonjo ini. Nah, jadi eh uh, saya akan skip-skip saja beberapa hal yang ada di sini. Jadi um, ada beberapa ada beberapa semacam testimoni ya bagaimana teman-teman yang bergabung UMKM yang bergabung di Sonjo itu pada akhirnya mereka perlahan-lahan itu bisa mendapatkan mendapatkan kembali pelanggan baru mereka dengan cara yang baru misalnya ini ibu saya masih ingat sekali ibu ibu Lilis ini ibu Lilis ini dia jualan jualan daging dan hanya melayani catering serta hotel saja awalnya. Tapi dengan adanya pandemi ini dia tidak bisa bergerak sama sekali karena hotel tutup, kemudian rumah sakit juga relatif uh, sorry, hotel dan catering tutup jadi dia tidak bisa uh, tidak bisa mendapatkan pelanggan. Nah, oleh karena itu kemudian uh, yang dulunya dia dia melayani corporate, kemudian dia mel- me- me- melayani individu-individu. Nah, uh, dengan cara yang berbeda juga dan hanya dengan pesan dari WA kemudian uh, dikirimkan. Nah, ini ini um, apa me- me- menunjukkan bahwa kita 
melakukan inovasi-inovasi di sana. Nah, ini juga mencoba kita melakukan digitalisasi UMK, jadi yang awalnya itu dari masing-masing WA, terus kemudian kita saat ini sudah ada yang namanya aplikasi untuk Sonjo. Nah, itu yang kita lakukan namanya etalase pasar Sonjo. Jadi, di sana ada banyak makanan-makanan yang bisa dijual dan bahkan juga ada sekarang ini dikembangkan untuk alat kesehatan alat-alat kesehatan yang itu juga masuk di dalam etalase ini juga nah, jadi itu yang bisa kita lakukan selama ini dan seperti yang tadi mengikuti apa yang dibahas oleh Bu Putu bahwa kami tetap meyakini bahwa ini juga apa kondisi kondisi covid ini tidak akan tidak akan bisa diprediksi dalam jangka jangka dekat. Jadi kami pun tetap akan mengembangkan, kita akan tetap berkomunikasi dan kita tetap akan melakukan berbagai hal yang bisa kita lakukan di melalui Sonjo ini. Jadi intinya adalah kenapa kita bisa bisa survive ya sampai empat bulan ini. Yang pertama adalah kita transparan dan antrian transparan bahwa kita tidak tidak boleh ada transaksi, misalnya kalau tadi di Legowo itu tidak boleh ada misalnya poster itu yang yang meminta dana atau meminta bantuan itu dengan dengan atas nama rekening pribadi itu tidak boleh. Jadi kita kita hentikan yang itu. Kita minta agar rekening itu dalam bentuk nama organisasi. Nah, terus kemudian juga permintaan dari dari rumah sakit atau dari klinik itu pun juga harus secara resmi secara secara formal itu disampaikan kita ada ada template-nya yang mereka tinggal mengisi saja itu bisa kita lakukan nah terus kemudian uh, yang lebih penting lagi adalah bahwa ini uh, di di salah satu grup uh, inovasi itu ada uh, para pengusaha dan ilmuwan yang mencoba mengembangkan beberapa inovasi inovasi untuk uh, misalnya ini apa ini uh, apa pengolahan pangan juga ya terus kemudian uh, ada uh, chambernya sweat chamber nah ini saya pikir uh, teman-teman dari fakultas uh, kedokteran lebih lebih familiar dengan hal ini jadi kita kita temukan orang-orang di orang-orang itu di sini dan satu lagi yang penting bahwa kita tidak ada uh, transaksi tidak ada biaya sama sekali untuk semua aktivitas ini jadi uh, alias biayanya nol gitu. nah, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan Sonjo bagaimana uh, kami dari masyarakat itu mencoba untuk berkontribusi sedikit pun uh, terhadap uh, penanganan dari covid ini dan kami pun juga ada beberapa uh, beberapa orang dari dinas baik dari dinas kesehatan pariwisata pun, ataupun yang lain nya di dalam grup ini sehingga uh, diskusi yang kita sampaikan itu juga kemudian difasilitasi oleh para pengambil keputusan yang ada di uh, provinsi maupun di kabupaten dan kota DIY ini. Baik, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Uh, terima kasih atas kesempatannya dan uh, kalau ada pertanyaan monggo silakan. Terima kasih. Baik, uh, terima kasih Bu Wuri untuk uh, presentasinya. Jadi memang luar biasa ya. Tanpa disadari, Sonjo ini juga sudah menyiapkan 4 S yang sudah disebutkan oleh Bu Putu tadi di awal presentasi. Baik, langsung saja kita untuk pembahas berikutnya terkait dengan strategi pemerintah daerah Provinsi DIY dalam menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Nah, ini sepertinya Dinas Kesehatan juga sudah siap. Kami persilakan Dr. Pembayun Setiani Ngastuti MKES sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY untuk menyampaikan pembahasan kali ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dono bisa dengar suara saya. Siap, bisa Bu, jelas sekali. Iya. Tadi saya sudah sampai dadah-dadah kok Bu Dono nggak lihat ya padahal kami Bu Dono <laughs> Bu Putu mulai awal sudah kita sudah ada di sini gitu, sudah menyimak apa yang disampaikan Bu Putu dan Pak Atu. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, Bu Dona. Selamat pagi, Bu Putu, Pak Atu, Bu Dona, Bu Uri, dan saya tadi melihat sekilas ada Prof. Laksono. Selamat pagi, Prof. Laksono. Jadi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Gerti, Abit Ibu Papami, dan sekaligus jubir Satgas 
dan kemudian ada Bu Yuli. Nah ini mungkin juga uh, dua tokoh ini tidak asing lagi buat Bu Dona dan Bu Putu. Baik, uh, terima kasih sebelumnya. Jadi kami sudah sama-sama mempelajari hasil penelitian. Terima kasih Bu Putu sudah mengevaluasi semua uh, hal yang ada di DI dan mudah-mudahan nanti kami mendapat masukan juga uh, lebih banyak lagi. Kemudian kita bisa ber, uh, tambah berkolaborasi dengan Sonjo gitu ya Bu Wuri. Terima kasih juga. Oke, okay, karena uh, baik uh, banyak PR sebenarnya dalam rangka justru mau kita mau masuk dalam tahap new normal ini memang kemudian uh, di samping juga mengantisipasi kalau penelitian ini bagaimana tentang uh, lonjakan atau search capacity pasien COVID-19 di DIY maka mungkin kami akan matur dulu. Mohon maaf saya tidak pakai paparan karena tadi di, karena kemarin kita sudah tanya oh, enggak usah pakai paparan jadi mohon maaf ya Bu Putu Bu Dona tapi sebenarnya saya Ya, secara sekilas nanti kami haturkan apa yang kami punya. Yang pertama adalah bahwa e, perlu kami matur bahwa kami sudah bersepakat dengan Kabupaten Kota itu untuk melakukan evaluasi perkembangan COVID itu selama dua minggu secara rutin. Jadi setiap Kabupaten Kota nanti akan mengevaluasi perkembangan COVID-nya zona yang kemudian menjadi heboh di masyarakat, zona-zona wilayah itu harus dievaluasi selama dua mingguan. Kita sudah sepakat itu. Oleh karena itu penetapan zona merah dan seterusnya, merah atau kuning atau hijau itu, seterusnya itu harus ditetapkan selama dua mingguan. Kenapa kita juga sudah mulai melaksanakan itu? Karena Ibu Bapak juga perso, ke depan ini tidak dalam waktu yang lama, pesantren ataupun penerbangan dari luar itu juga sudah mulai menggeliat lagi. Nah. Uh, ini yang uh, kami sepakati dengan kabupaten kota. Ada dua hal yang uh, sampai hari ini kami terus lakukan adalah bagaimana kontingensi kurasi dan kontingensi untuk kesmas itu bersama-sama berjalan. Kontingensi kurasi itu lebih ke arah kami tadi seperti yang disampaikan di awal oleh Bu Putu. Bagaimana fasilitas pelayanan kami itu siap untuk memberikan uh, atau untuk menampung atau untuk meng, uh, apa? Me memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ada. Seperti kita juga sudah pernah diskusi ya Bu Dona bahwa oke okay, dinas kesehatan atau uh, gugus tugas kesehatan bagaimana kemudian mengawal sistem kesehatan di DIY. Sekali lagi bahwa sistem kesehatan di DIY itu adalah menjadi core tugas dari gugus tugas kesehatan atau dinas kesehatan uh, dalam hal ini di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mohon dicatat bahwa kalau saya nanti patur dinas kesehatan berarti kabupaten kota mengatakan J, Bu Dona, dan Ibu Bapak sekalian. Bagaimana kemudian kontingensi kesmas pun, karena kita punya bagaimana menyiapkan sarana pelayanan di dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu juga kita kemas dalam rangka bagaimana kecepatan itu, kecepatan kasus-kasus di bawah bisa kemudian terselesaikan adaptabilitasnya juga bisa dilakukan jaringan-jaringan tidak hanya kemudian jejaring yang dimaksud adalah jejaring advokasi dan informasi juga harus kita perhatikan di dalam kontingen kurasi tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Putu bahwa betul sekarang beberapa rumah sakit itu sudah mengembangkan kapasitasnya penambahan bed kok kalau Bu Putu masih tadi menyebutnya adalah bed dengan uh, ruang isolasi ataupun non isolasi kami sudah uh, dengan uh, bed untuk pasien kritikal dan non kritikal Bu Putu. Kenapa? Karena pada saat kita mengatakan itu untuk pasien kritikal kayaknya lebih uh, apa namanya uh, DO-nya itu lebih jelas begitu. Jadi dengan pasien untuk yang memang harus mendapatkan pelayanan untuk bed yang non kritikal beberapa hal untuk pelayanan kemudian juga bagaimana kami disiapkan untuk rumah sakit rujukan gitu ya tidak lupa bahwa bila bicara tentang pasien terus tentunya kita juga bicara tentang SDM-nya betul bahwa kemudian ada beberapa hal yang nanti kami haturkan mungkin sudah yang sudah diteliti ataupun sudah 
buku itu memberikan rekomendasi dan kemudian ada beberapa masukan prioritas yang harus kami perhatikan ya ada beberapa hal nanti yang kami haturkan kepada Bu Putu dan Ibu Bapak sekalian selanjutnya Ibu Bapak kami menyampaikan bahwa di dalam pelayanan kesehatan ini kita tidak hanya bicara bagaimana rumah sakit atau pelayanan kesehatan pasien kes ini memberikan pelayanan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kapasitas dan kemampuan lab karena kita sudah bergerak tidak hanya tidak lagi kita memprioritaskan atau kita tidak mendahulukan RTC tapi kita juga sudah bergerak sesuai anjuran WHO kita pakai PCR swab. Nah, dalam uh, penguatan laboratorium seperti tadi juga sudah disampaikan kita memang punya tiga laboratorium. Kalau saya boleh mengakunya sebagai kita punya gitu ya Bu Dona, tapi sebenarnya yang dua ini miliknya UPT miliknya pusat gitu, yang satu dinas pertanian, yang satu miliknya uh, Kemkes. Kemudian kita juga punya uh, artinya di DI ada Rumah Sakit Sarjito dan ada rum, uh, ada FKUGM yang membantu uh, di Rumah Sakit uh, Akademik. Nah, sebenarnya empat satu lagi sebenarnya ada Rumah Sakit Harjolo Kito punya juga, cuman memang uh, belakang hari ini ada sedikit kendala untuk di lab Rumah Sakit Harjolo Kito. Total dari seluruh uh, Sarana ini, seluruh laboratorium ini, kalau secara maksimal dia bisa mengoreksi atau dia bisa memeriksa sekitar hampir 900 sampel yang masuk. Jadi kalau seempat ini bergerak secara maksimal, ya, saya matur secara maksimal. Cuma memang di dalam uh, perjalanannya memang ada uh, satu dua kondisi-kondisi uh, tertentu, kemudian tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Nanti saya matur berkaitan juga dengan swabnya. Kenapa? Karena tadi kalau lab sudah siap, maka kemudian sampelnya itu siap juga atau tidak gitu, bisa memenuhi kapasitas uh, dari uh, laboratorium itu. Nah, untuk pemeriksaan uh, di laboratorium ini, saya awali dengan tentu saja kami harus mempunyai skala prioritas. Prioritas yang kami lakukan adalah yang pertama adalah untuk seluruh tenaga kesehatan. Gitu. Jadi, itu tadi sesuai dengan apa kalau saya melihat Uh, apa yang di uh, yang diteliti oleh Bu Putunje. Kami mempersiapkan seluruh tenaga kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit nanti pada saatnya itu akan kami lakukan uh, pemeriksaan secara uh, massal. Kemudian ada kelompok risiko tinggi ataupun populasi rentan. Nah ini juga ternyata mengapa kami haturkan demikian karena memang uh, kasus kematian yang banyak. Uh, Mohon maaf, kasus kematian yang ada di DIY ini ternyata memang tidak hanya murni COVID. Pasti ada faktor pendukungnya. Dari kurang lebih 10 kasus kematian itu, kalau dievaluasi dari resume kematiannya itu, resume mediknya atau audit kematiannya itu, pasti ada faktor pendukungnya atau komorbidnya. Nah, yang berikutnya menjadi PR kami adalah sebenarnya individu pada fasilitas tertutup, misalnya di penjara, di apa kok penjara? Apa namanya? Iya di <tuk> lembaga pemasyarakatan kok di penjara. Lembaga pemasyarakatan, Bu Dona. Nah, ini juga menjadi PR kami. Kemudian panti asuhan dan panti jumpo tentu saja. Nah, ini masih menjadi PR buat kami. Uh, tapi tadi tadi yang kami haturkan, kami memakai uh, skala prioritas. Nah, ini Ibu Bapak sekalian dan uh, di dalam uh, pelayanan ini juga kalau kita mau melihat banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan sebenarnya 25-27 rumah sakit yang disediakan yang mendedikasikan dirinya untuk pelayanan COVID sampai hari ini kalau kita boleh matur itu pemakaian uh, bed kritikalnya itu hanya kurang lebih uh, tidak sampai tidak sampai 30 persen. Nah, jadi bed kritikal tadi yang saya matur pada uh, ibu bapak sekalian hari ini data kami adalah sejumlah sampai bulan ini sejumlah tadi sudah disampaikan juga nah, sekitar dua puluh enam ya jumlah bed kritikal di minggu terakhir. 
ya. hanya 19. Ya. Dari data yang ada sampai minggu minggu terakhir ini, minggu kemarin gitu ya, itu yang terpakai hanya 19 itu satu minggu. 19. Jadi kalau dibuat rata-rata nah. ya dari Ya, ya, jadi, ya, jadi kalau uh, kita bisa atur uh, mungkin sekitar kurang lebih tiga gitu deh tiga uh, bed kritikal yang dipakai per hari. Kemudian tadi jumlah sampai hari ini memang ada 243 tempat tidur yang menopo uh, yang non kritikal sampai hari ini menjadi 321. Bu Dona dan Bu Putu. Jadi uh, ketersediaan untuk rumah sakit eh, untuk tempat tidur yang non kritikal. Sedangkan untuk tempat tidur yang kritikal adalah sebanyak 22 eh 29 tempat tidur. Kalau saya tadi sudah matur tempat tidur, maka ketersediaan tenaga medis. Ketersediaan tenaga medis memang uh, di rumah sakit uh, yang didedikasikan untuk Covid ini di 27 rumah sakit itu Hampir semua rumah sakit ini memiliki tenaga spesialis yang memang dipersyaratkan. Jadi kami memang merekrut rumah sakit ini justru dengan melihat, sejak awal kami merekrut itu dengan melihat SDM, kemudian ketersediaan tempat tidur, khususnya untuk ke rumah ruang ICU-nya, dan yang ketiga adalah sarana-prasarananya. Jadi Bu, sampaikan adanya ventilator, adanya HEPA filter, itu juga menjadi salah satu kriteria kami merekrut rumah sakit sebanyak 23. Disampaikan karena yang empat ini sudah ditetapkan oleh pusat. Kemudian sekali lagi kami matur tentang SDM. Di SDM ini memang di awal mengapa kemudian berkaitan dengan Bapak Ibu saat lalu menyampaikan mengapa BI itu tidak segera melakukan swab secara massa. Kita punya sedikit kendala pada salah satu tenaga kesehatan yang memang secara teknis bisa atau bisa melaksanakan pengambilan swab secara baik. Nah, mungkin ini tidak terjadi di provinsi lain Bu Putu, tapi ini istimewanya di DI sehingga kita harus melatih melatih atau mensertifikasi. Nah ini masalahnya dengan sertifikat. Jadi mensertifikasi para tenaga kesehatan yang memang sudah dilatih secara cepat untuk melakukan itu. Nah kemudian setelah kita mensertifikasi maka dilakukan pemeriksaan swab secara massal. Dan belakangan hari ini ibu bapak juga perso, ibu bapak juga bisa melihat di data di kami bahwa semakin banyak pasien-pasien yang terdeteksi atau pas kasus-kasus positif, tetapi memang pemakaian bed kritikal ataupun non kritikal itu juga tidak um, belum dan mudah-mudahan tidak tidak mengalami pelonjakan yang tinggi. Kenapa? Karena sesuai dengan pedoman di WHO ataupun pedoman Kementerian Kesehatan bahwa lebih banyak pasien-pasien ini ada di shelter atau di wisma yang memang sesuai dengan peruntukannya. Ibu, oh, Bapak sekalian, nah untuk surveillance sendiri, untuk kontingensi surveillance sendiri, kami selalu bersama-sama dengan teman-teman kabupaten kota melakukan baik melakukan sampling epidemiologi, kemudian penguatan SDM tracing, dan sebagainya sampai kemudian uh, memiliki uh, me, apa, bersama dengan Kominfo membuat satu dashboard sebenarnya yang kita sebut CMS itu adalah satu cara untuk Um, mem, apa, mengumpulkan data baik uh, se, untuk surveillance maupun untuk uh, layanan kesehatan itu tadi. Selanjutnya untuk uh, masih di kontingensi surveillance kami pikir uh, yang sudah dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota harus kami appreciate berkaitan dengan kalau tadi di lokus-lokus tertentu yang rentan penyebaran juga memang uh, merupakan skala prioritas saat ini. Untuk surveillance, saya pikir uh, ini yang bisa kami haturkan. Ibu bapak sekalian bahwa uh, kemudian rencana tindak lanjut berkaitan dengan mengantisipasi atau uh, strategi kesiapan dalam 
um, mengantisipasi terjadinya lonjakan atau surge ini itu saja uh, kami tidak bisa sendiri gitu ya. Jadi diawali dengan bahwa uh, tracing kasus sekarang untuk yang positif untuk tracing kasus positif itu tidak lagi kami menggunakan RTT tetapi kami menggunakan PCR. Nah, ini lagi Ibu Bapak bahwa uh, pelaksanaan PCR ini rasanya memang kemudian hanya uh, untuk orang-orang yang artinya kami tidak bisa melakukan itu pada pelaku perjalanan karena memang sangat sulit untuk uh, melakukan pemeriksaan swab uh, pada pelaku perjalanan khususnya yang melalui darat di luar dari yang uh, kereta api ataupun dari bandara ataupun dari uh, stasiun di samping juga mohon maaf juga uh, ada satu regulasi yang menyebutkan bahwa ada kelonggaran bahwa tidak perlu melakukan PCR, tidak perlu dilakukan dengan PCR tapi cukup dengan uh, rapid test. Nah, ini juga uh, menjadikan uh, agak sedikit menjadikan agak sedikit uh, menopo kami tidak bisa secara maksimal melaksanakan uh, uh, swab uh, secara uh, menopo di seluruh pintu masuk ataupun pintu keluar dari uh, wilayah DIY. Kemudian uh, barangkali sedikit kami menyampaikan untuk yang kontingensi uh, kersmas ini, memang sampai hari ini kami banyak didukung oleh jaringan lintas sektor, juga jaringan uh, filantropi. Nah yang sudah kami merasa dibantu adalah uh, terima kasih juga dari Sunjo yang banyak membantu mungkin tidak eh, langsung kepada kami eh, tetapi juga kami merasa bahwa eh, pemenuhan APD-APD di rumah sakit-rumah sakit kemudian eh, membuat jejaring dengan eh, di masyarakat dalam pemberian informasi dan sebagainya ini juga sudah dilakukan nah terakhir adalah yang bisa kami haturkan bahwa eh, untuk pelaksanaan kegiatan ini memang tidak terlepas dari pembiayaan. Sedangkan kita bisa eh, pahami mengapa kemudian DIY dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan yang ada berupaya untuk memberikan pelayanan atau memberikan eh, pengawalan yang optimal kepada masyarakat terhadap kasus ini, tetapi juga perlu didukung oleh uh, warga masyarakat itu sendiri. Ibu Bapak, uh, ke depan memang kami masih membutuhkan, uh, terutama adalah bagaimana menyiapkan masyarakat. Kalau kami boleh sedikit matur bahwa sebenarnya teman-teman di rumah sakit ini sudah uh, dibantu tentu saja dibantu oleh ibu bapak di FKK di FKUGM baik eh, secara teknis di rumah sakit di dalam ataupun bagaimana kami kepada eh, pelayanan di FKTP kepada masyarakat nah memang satu hal yang belum kami lakukan kalau da, tadi beberapa rekomendasi dari Bu Putu adalah bagaimana kami melatih melatih satu yang pertama adalah pengembangan prosedur triase bu bu putu ini memang mungkin jadi catatan kami kemudian adalah walaupun secara tidak artinya kalau kami matur bukan menopon ya jadi teman-teman itu sebenarnya belajar secara mandiri nah tidak ada pelatihan yang kemudian dikoordinir gitu ya bu dikoordinir secara terstruktur, kemudian secara uh, ya, sesuai ya. seperti desain pelatihan ya, secara terstruktur dan kemudian tersertifikasi atau bisa uh, di apa dilegalkan gitu memang belum bu. Yang kedua adalah untuk uh, pelatihan nakes uh, untuk infection dan infection prevention and controls. Nah sebenarnya kalau beberapa rumah sakit ini kan 20 tujuh rumah sakit ini sudah akreditasi semua, sudah akreditasi semua. 
Nah, mestinya PPI di sana itu juga menjadi salah satu hal yang harusnya sudah mereka pahami. Tapi sekali lagi, tadi di awal juga sudah disampaikan kondisi ini adalah kondisi yang baru di mana kita harus belajar semua. Maka oleh karena itu, ini dua hal yang belum mungkin secara sekali lagi secara legal kami lakukan dengan terstruktur ataupun tersertifikasi tadi. Rasanya itu Ibu dan Bapak sekalian terima kasih melihat beberapa hasil penelitian yang sudah di yang sudah dibuat oleh Bu Putu dan tim Pak Atuk juga kemudian masukan dari Bu Dona sehingga terima kasih Bu Dona sampai kita tuh harus kita menjadi buat satgas khusus di Dinkes gitu ya Bu Dona. Jadi uh, tidak lagi tingkat provinsi kami sekarang SKPD punya juga gitu satgas yang khusus gitu. Terima kasih uh, barangkali itu yang bisa kami haturkan. Uh, Bu Yuli mau menambah? Bu Berti mau menambahkan? Mungkin sementara itu dulu Bu Dona, Bu Putu dan Pak Atu uh, nanti masukan kita sangat harapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu buat uh, paparan yang cukup singkat tapi jelas jadi apa saja yang sudah dipunyai oleh Dinas Kesehatan dan memang sungguh luar biasa ya Dinas Kesehatan ini sangat terbuka dalam uh, menyampaikan hal-hal atau mungkin masalah atau apapun sehingga kita uh, cepat tetap berdiskusi dan berkomunikasi uh, Baik, uh, waktu saja jadi kita harus cepat juga ini untuk pembahas berikutnya kami silakan Profesor Dr. Raksono Trisnantoro untuk terkait dengan peluang dan tantangan bagi Pemprov DIY ini seperti apa, bagaimana menghasilkan evidence-based policy di era pandemi ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bu Pambayun dan teman-teman di Dinas, teman-teman dari Sonjo. Mbak Uri dan juga teman-teman di PKMK. Uh, saya akan uh, membahas mengenai evidence-based policy. Ya. Jadi, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh uh, Mbak Putu dan juga tanggapan dari uh, Bu Pambayun dan Mbak Uri, ya. kita kita melihat pada suatu situasi yang menarik ya untuk uh, kasus COVID ini. Ya. Di mana kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ya, ini itu relatif ya, mas sampai sekarang masih relatif masih tenang. Ya. Tapi kalau kita lihat di DKI dan juga yang sekarang lagi uh, betul ada di Surabaya dan juga ini kita baca agak nervous juga ya tetangga kita di Solo juga sudah mulai uh, hitam ya. Ini. Nah ini ini yang menarik ya. Coba slide-nya di, di buka ya. Nah kita perlu melihat uh, pada keputusan-keputusan yang di bikin di sektor kesehatan ya terkait dengan COVID tentunya nanti kita bahas dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Putu dan Bu Pembayun itu antara peneliti dengan policy maker itu dekat ya tadi tidak ada, ada semacam keterbukaan ya nah ini ini menjadi menarik karena kalau kita lihat di tempat lain ada ada suatu situasi yang bahkan antara policy maker di level provinsi dan kota pun juga ternyata ada masalah komunikasi atau masalah ya konflik yang uh, semua bisa merasakan ya. Jadi kita melihat dalam ekosistem ya. Jadi ekosistem satu lingkungan kebijakan yang perlu kita cermati itu ternyata berbeda-beda. Jadi ekosistem yang ada di uh, DIY dibandingkan dengan Surabaya, Jawa Timur atau Jakarta atau mungkin di Wuhan di Cina itu beda-beda. Uh, Oke, okay, nah dengan pemahaman ini ini, ini timernya nggak ada ya? Nggak jalan ya, Mbak? Timernya. Bu Pila? Timernya nggak jalan ya? Saya udah komplit ya, waktunya. Ya. Jalan, jalan kok, Pak. Jalan. Kok, oh, jelasnya nggak jalan ya, timernya? Timernya itu. Jam. Bentar ya. lagi di sini semua masih ikrom, Pak. Ya, oke. Okay. Jadi, uh, oke, okay. saya masih sudah di komplit ya. Jadi, slide berikutnya. <tuh> Jadi, kalau kita lihat, ya, slide. Ya, nah ini ada suatu model yang kalau kita lihat keputusan dari bagi di ekosistem ya itu berbeda-beda di mana ada uh, kepercayaan dari policy maker pengalaman bukti anekdot yang dan juga ada bukti ilmiah yang mempengaruhi kepercayaan plus nilai-nilai 
Kemudian ada hambatan politis, ekonomi, hukum, dan etika. Nah, ini model evidence-based policy. Nah, tentunya di sini letak dari para peneliti adalah memberikan semacam bukti ilmiah ya, yang di yang pojok kanan atas, ya, slide berikutnya. Yang kalau kita lihat, uh, di dalam kasus COVID-19 ini belum banyak bukti ilmiah. Jadi, oops, naik, naik lagi, naik lagi. Ya, ya, jadi bukti ilmiah dari riset dasar klinik dan kesmas ini masih belum begitu banyak. Tapi, uh, ambil keputusan, uh, misalnya Bu Pembayun atau Pemda atau uh, Badan Penelitian Bencana harus tetap bikin keputusan. Nah, ini ini yang menarik ya. Karena kembali ke ekosistem, ya, set berikutnya. Dalam situasi yang seperti ini, ini uh, ketika belum ada bukti ilmiah, itu ada berapa tempat yang gaduh ya. Uh, seperti yang kita tahu, Indonesia termasuk yang gaduh ya. Tapi di Cina, ya, di Vietnam itu relatif tenang karena di sana memang situasinya tidak seperti di sini ya, yang politik itu sangat merasuki atau sangat uh, masuk ke berbagai sendi-sendi uh, kehidupan, termasuk COVID-19 ini juga ada aspek politik praktis, entah itu pilpres dan pilkada, dan juga konflik uh, karena bisnis ya. Nah. Ini, ini yang menarik ya. Jadi ada kegaduhan yang terjadi karena keputusan yang diambil itu pasti tidak memuaskan semua pihak dan juga masih baru ilmunya tadi atau pengetahuan mengenai COVID-19. Set berikutnya. Ya, jadi situasi di Indonesia itu mirip di Amerika Serikat, gaduh, tapi tidak jadi di Cina dan Vietnam dan juga yang menarik di negara-negara yang bukan komunis atau totaliter di New Zealand dan Norwegia yang masyarakat sipilnya itu dewasa itu juga tidak dari kegaduhan. Nah, ini ini yang perlu kita cermati dalam uh, model kita berpikir ke depannya karena ya kita tidak berharap uh, DI itu akan meningkat ya. Tapi kita juga tidak boleh menyatakan bahwa DI tidak akan tidak akan mungkin ada lonjakan atau search capacity. Nah, sehingga kita perlu betul-betul siap untuk masuk ke suatu situasi yang uh, penuh skenario atau pakai skenario. Tadi teman-teman dari Sonjo sudah menyatakan tidak mau pakai skenario yang biasa ya. Ya harus pakai yang yang paling berat dulu ya. Ini ini menarik. Dan berikut ya. Karena ketika kembali pada ekosistem ini, ini orang-orang teknis medis sekarang seperti di rumah sakit masih banyak berkutat dengan sebenarnya COVID itu bagaimana cara menanganinya, termasuk ilmu klinisnya aja belum begitu bagus ya. Kemudian teman-teman di, seperti Bu eh, Pembayun di Dinas Kesehatan Provinsi, di administrasi publiknya itu juga masih eh, berjuang juga untuk eh, menangani COVID-19. Nah, yang sulit dilihat adalah ekosistem yang terkait dengan politik ini. Ini yang menjadi faktor X yang saya tidak tahu persis di Surabaya ya, uh, tapi ini di Amerika Serikat jelas ini masalah politis itu, itu memperkeruh situasi. Ini. Jadi ekosistem yang berbeda-beda itu akan membuat uh, keputusan yang dibikin jadi berbeda-beda pula. Ini. Nah, dengan aktor-aktor yang termasuk aktor politik yang bisa mempengaruhi. Oke, okay. kemudian terakhir, slide terakhir, jadi harapan. Ini. Ya. Diharapkan untuk DI itu ya kami juga berharap pada uh, Bu Pembayun juga mungkin dari Pemda Pak Gubernur Pak Wakup untuk tetap menggunakan uh, berbagai ilmu yang sedang diteliti saat ini saya yakin banyak peneliti yang sudah mulai jalan termasuk dari PKMK juga penelitian mengenai epidemiologi, mengenai tracing dan sebagainya. Nah ini bisa nggak dipakai sebagai bagian dari keputusan yang Tentunya itu dalam kutip itu akan meringankan beban uh, kepala dinas ya kalau di backup oleh satu penelitian ya, atau satu lembaga yang terpercaya tadi ya. Jadi uh, dengan tanpa ada kegaduan seperti yang dilihat di beberapa tempat itu kan ada peneliti yang uh, seperti nyalah-nyalahkan pemerintah uh, jadi uh, membuat ini salah begitu salah ya. Nah bagaimana ini harapan ini supaya ada suatu uh, pengembangan bersama antara peneliti dengan uh, pembikin keputusan sehingga meningkatkan kepercayaan pengambil keputusan dan tadi tidak tidak sendirian ini yang jadi satu isu yang yang kunci ke, ke depannya jadi peluang untuk di saya kira bagus sekali ya Bu Pembayun ya karena kerjasama UGM dengan 
dengan apa Dinkes dan Pemda itu bagus sekali ada Mbak Putu ada Pak Pak Doni dan Sonjo juga ada dari lembaga-lembaga yang terkait dengan UGM juga yang saya yakin Pak Pak Dimawan juga orang UGM yang pasti juga sangat concern pada keputusan di sini. Namun di daerah lain ya saya tidak tahu persis nih Bu Pahit barangkali juga bisa tanya teman-temannya di entah di Kalimantan Selatan di DKI di uh, Surabaya itu apakah perguruan tinggi atau peneliti itu menjadi mitra yang akan berikan lebih banyak peluang atau dorongan untuk membuat keputusan lebih baik atau malah justru malah menjadi pengganggu ya apa ya pengganggu atau menjadi disturbances ya atau pengacau yang atau apalah namanya saya nggak tahu ya tapi intinya malah apa istilah jawanya itu ngurusui itu nah ini, ini menarik ngurusui tahu ya ngurusui itu ya tidak membantu malah membuat kacau tadi. Nah, ini, ini satu hal yang perlu kita cermati sekali lagi bahwa ekosistem berbeda-beda antara Jogja, Surabaya, DKI, Kalimantan, Padang dengan Wuhan, Cina, Itali, Amerika Serikat yang uh, semuanya akan mengaruhi keputusan yang diambil dan bagaimana hubungan antara peneliti dengan mengambil keputusan. Saya kira itu uh, Bu Bila ya, apa yang bisa saya sampaikan sebelum ini semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.